മറുനാടനെ തീർക്കുവാൻ വമ്പൻ ഗൂഢാലോചന വ്യാജ പരാതി നേരിടുവാൻ ലീഗൽ സെൽ മറുനാടൻ ഷാജിൻ സ്കറിയക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസക്കാലമായി നടക്കുന്ന മാധ്യമവേട്ടയുടെ പിന്നിൽ വമ്പൻ ഗൂഢാലോചനയെന്ന് വിവരം മാസങ്ങളായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനകളുടെയും പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെയും സമർത്ഥമായ നടപ്പാക്കലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മറുനാടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ചയും അവ മാധ്യമ മേഖലയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കൂട്ടം വിധ്വംസക ശക്തികളാണ് ഈ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിൽ എന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ ഐ ടി വൈ ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു പ്രിൻ്റ് വിഷ്വൽ ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളിൽ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി വമ്പൻ പ്ലാനുകളോടെ ആരംഭിച്ച പല മാധ്യമങ്ങളെക്കായാലും മാർക്കറ്റ് ഷെയർ മറുനാടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അവർ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന തിരിച്ചറിവുമാണ് ഈ സംഘടിത ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു പക്ഷത്തും ചേരാതെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും നോക്കാതെ ആളും തരവും പാർട്ടിയും നോക്കാതെ സ്വന്തം റിസോഴ്സസിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ വളർച്ച തങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും തകർക്കും എന്നതിനാലാണ് ഈ കടന്നാക്രമണം ഇത്തരം ഒരു സഖ്യത്തിന് വഴിതെളിച്ചത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മുതലാളിയെ ഷാജിൻ സ്കറിയ വാർത്തയിലൂടെ ആക്രമിച്ചത് മുതലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി ആർ ടീമാണ് ഇത്തരം ഒരു കൺസോഷ്യത്തിന് നേതൃത്വവും കോർഡിനേഷനും നൽകുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര മുതലാളിയെ കൂടാതെ എൽ ഡി എഫ് നേതൃത്വം തലസ്ഥാനം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രിയുടെ രണ്ട് ഡയറക്ടർമാർ മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിലെ പ്രതികൾ വർഗീയ സ്വഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന രണ്ട് തീവ്ര മുസ്ലിം സംഘടനകൾ അടുത്തയുടെ മൊത്തത്തിൽ നാറിയ മലയാള സിനിമയിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ നടന്മാർ രണ്ട് ക്രൈസ്തവ കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ തീപെട്ടികൾ കൊച്ചി ആസ്ഥാനമാക്കി ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കച്ചവടക്കാരൻ അതുപോലെ ഷാജൻ സ്കറിയ മൂലം കച്ചവടം തകർന്ന ദുബായ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് തൃശൂർ ആസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചില പ്രമുഖ കള്ളപ്പണക്കാർ ഷാജൻ്റെ ന്യൂസ് ഷെല്ലിങ്ങിന് വിധേയനായ പി വി അൻവർ ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ ചില മാനിപ്പുലേറ്റർമാർ കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രമുഖ ചാനലുകളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ രണ്ട് മുൻനിരയിലുള്ള പത്രസ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഉടമകൾ എന്നിവർ ചേർന്നതാണ് ഈ നശീകരണ ക്യാമ്പയിൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് താങ്ങും തണലും ഇവർ നൽകുന്നു ദുബൈ യു എസ് യു കെ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഉൾപ്പെടെ ഇതിന് ചുമതലയേൽപ്പിച്ചവരുടെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നടന്നു എന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാവരും പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പി വി എൻ ആർ എം എൽ എ മാത്രമാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് ക്യാമ്പയിൻ നയിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫണ്ട് ബാക്കപ്പ് ടീം സൈബർ ടീം പി ആർ ടീം കോർഡിനേഷൻ ടീം ലീഗൽ ടീം സൈബർ കൊട്ടേഷൻ ടീം ഗുണ്ട ടീം എല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷാജിനെ തന്നെ ആദ്യം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയാൽ അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രഹരമാകുമെന്ന് ഇവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഷാജൻ വീണാൽ ഇതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ അവരുടെ വാർത്തകൾക്കെതിരെ അവർ നിയമപരമായും കായികപരമായും നേരിടും എന്നതാണ് ഇവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ ഫണ്ടിങ്ങോടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കടന്നു കയറാം എന്ന ചിന്തയോടെ ഒരു പൂട്ടാറായ ചാനലും പുതുക്കി ഈ കഴിഞ്ഞയിടയിൽ രംഗപ്രവേശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതോടെ ഈ തീവെട്ടികളുടെ പൊതുചിത്രക്കൾ ഇല്ലാതാകുകയും ഇവരുടെ ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മാധ്യമങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ പൊതുജനവികാരം മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കൽപ്പുള്ള ഇവരെ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവർ നിലം തൊടില്ല എന്ന മാർക്കറ്റ് സർവേ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടും ഇവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രിയ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കി സത്യത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഷാജൻ സ്കറിയയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന സംരക്ഷണം ഒരുക്കുക അതിനായി ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഷാജൻ സ്കറിയ എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുക നിങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഏക കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനായി ശബ്ദമുയർത്തുക പ്രതികരിക്കുക എല്ലാവരുടെയും ഡി പി യും സ്റ്റാറ്റസും ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഷാജൻ സ്കറിയ ആക്കുക ആവശ്യം വരുന്ന പക്ഷം ഏത് നിമിഷവും ഇതിനായി നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു അക്രമ മാർഗമോ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ കള്ളക്കേസിൽ ഞങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും അറസ്റ്റിലാകാം അകത്തു പോകാം ഏത് നിമിഷവും ഒരു ടിപ്പറോ
ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിചയമാകുക അതുപോലെ ഷാജിനെതിരെ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന കള്ളക്കേസുകൾ നേരിടുവാൻ ഞങ്ങളൊരു സുസജ്ജമായ ലീഗൽ സെൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെ ഷാജിനെതിരെ കള്ളക്കേസുകൾ ഉണ്ടായാലും ഷാജൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഞങ്ങൾ ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യും യാതൊരു പടച്ചലവുമില്ലാതെ ആ ലീഗൽ സെല്ലിൻ്റെ ചെയർമാൻ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം സന്തോഷ് കുമാറാണ് അദ്ദേഹം ലീഗൽ സെല്ലിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിക്കും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും സുഹൃത്ത് വലയത്തിലുള്ളവരും യാതൊരു ഫീസും ഈടാക്കാതെ ഈ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ ദൗത്യത്തോട് സഹകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് ലീഗൽ സെൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം സന്തോഷിനെ ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ അതുപോലെ വ്യാജ പരാതി നൽകുന്നവരുടെ സകല വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവരുടെ സകല തരികടകളും പുറത്തുവിടുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല ശക്തമായ നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും മേലിൽ ആരുടെയും ചട്ടുകമാകാൻ ഇവർ ഇറങ്ങില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുക ഒരു ലീഗൽ സെല്ല് തുടങ്ങുവാൻ അതായത് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ഷാജിൻസ് കറിയ എന്ന ആ ഒരു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി മറുനാടൻ ഷാജിൻസ് കറിക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലൊരു കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഷാജിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരാതി ഉയരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ലീഗൽ സെല്ല് രൂപീകരിക്കുവാൻ ഉള്ള ഒരു ചേതോപികാരത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇൻജസ്റ്റിസ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും ആ ഇൻജസ്റ്റിസിനെതിരെ പോരാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന്റെ കടമ എന്നതിലുപരി ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ അതിന് ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പോലീസിന്റെയും കോടതിയുടെയൊക്കെ നിയമപരമായ അധികാരത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുള്ള പീഡനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ കൂടിയാണ് ഞാൻ കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുകയും നിരവധി കള്ളക്കേസുകളെ ഫേസ് ചെയ്യുകയും അതിലുപരി എടുത്ത കള്ളക്കേസുകളിൽ പലതും ബഹുമാനപ്പെട്ട മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിചാരണ പോലും ഇല്ലാതെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത കേസുകളിലെ ഒരു പ്രതി കൂടിയായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില പ്രത്യേക ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സർക്കാർ പോലീസിൻ്റെയും കോടതിയുടെയും ഒക്കെ അധികാരത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ആൻറ്റിയു ഹാം ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ധാർമ്മികമായ ഒരു ബാധ്യതയായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മിസ്റ്റർ ഷാജിൻ സക്രിയക്കെതിരെ എടുക്കുന്ന കേസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വാധീനമുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് തയ്യാറാകുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇതിനകത്ത് കുറ്റക്കാർ ഇപ്പൊ ലോകായുക്ത ആക്ടിൽ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ രണ്ടില് പറയുന്നുണ്ട് ഹാസ് അബ്യൂസ് ഹിസ് പൊസിഷൻ ആസ് സച്ച് പബ്ലിക് സർവന്റ് ടു ഒബ്ടൈൻ എനി ഗെയിൻ ഓർ ഫേവർ ടു ഹിംസെൽഫ് ഓർ ടു എനി അതർ പേഴ്സൺ ഓർ ടു കോസ് അണ്ട് യു ഹാം ഓർ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ടു എനി അതർ പേഴ്സൺ അതിന്റെ ക്ലോസ് ടൂൽ പറയുന്നത് as accuated in the discharge of his functions as such public servant by personal interest or improper or corrupt motives real parayunu is guilty of corruption favoritism nepotism or lack of integrity lack of integrity adan sadhijayakund in his capacity as such public servant ibade sri sajan edire edukkuna casegal police uddyogasthanmar ചില ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അവരുടെ അവരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ ഫേവറൈസ് ഫേവറൈറ്റൈസ് ഒരു ഫേവറൈറ്റീസ് ആണത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ വ്യാജമായ കേസുകൾ എടുക്കുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് ലൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇപ്പം ഒരു എം എൽ എ നേരത്തെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നൂറ്റി ചില്വാനം കേസുകൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സാജിനെതിരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ പോലീസ് എന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുന്നത് അത് ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു മഹാരാജ്യത്ത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എന്താണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ജനങ്ങളും തുല്യരാണ് അതാണ് ഭരണഘടന ഗ്വാരന്റ് ചെയ്തത് അത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അപ്പൊ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഒരു ലീഗൽ സെല്ല് സാജൻ സക്രിയക്കെതിരെ ഇപ്പൊ കോട്ടയം
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഞാൻ ലോ ഡിഗ്രി പാസ്സായി അന്ന് മുതൽ സജീവമായി ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും അഭിഭാഷകരാണ് എന്റെ ഓഫീസും ഞാൻ അതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഇനിയിപ്പോ വരാൻ പോകുന്ന എടുക്കാൻ പോകുന്ന എടുക്കുമെന്ന് മിസ്റ്റർ അൻവർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കേസുകൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഏത് കേസ് വന്നാലും ആ കേസുകൾ ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അത് തന്നെയുമല്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പ്രഗത്ഭന്മാരായ അഭിഭാഷകരെ ഇതിലേക്ക് താങ്കളുടെ ചാനലിലൂടെ ക്ഷണിക്കണം തന്നെയുമല്ല എന്റെ പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എടുക്കുവാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേസുകൾ സൗജന്യമായി നടത്തുവാനും ഇവിടെ ഒരു നീതി നടപ്പിലാക്കും അല്ല ഇവിടെ ഒരു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം വേണം അപ്പൊ ഈ എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ് ഒരു സർക്കാരിന്റെ നിലനിൽപ്പ് ഇങ്ങനെ കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കള്ളക്കേസുകൾ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാല് അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇതെല്ലാം ഫേബ്രിക്കേഷൻ ആണ് ഫോൾസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തില് ഓരോ വകുപ്പുകളെയും ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഡിഫൈൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡെഫിനിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കുറ്റകൃത്യത്തെയും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുറ്റവാളി കുറ്റവാളി ആകണമെങ്കിൽ അയക്കൊരു മെൻസ്രിയ വേണം ആ കുറ്റം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വേണം ഉദ്ദേശം മാത്രം മതിയോ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം ഏഹ് അതിനുള്ള ഒരു ഇന്റൻഷൻ വേണം അത് അത് അതിനുശേഷം അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ മിസ്സു സാജൻ സക്രിയ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ നാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സത്യം രേഖാമൂലം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ശക്തികളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്തകളിലൂടെ അദ്ദേഹം സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ സമ്പന്നന്മാർ ചെറിയ സമ്പന്നന്മാരല്ല അതിസമ്പന്നന്മാരും വലിയ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അതും കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തി അദ്ദേഹത്തെ മനഃപൂർവ്വം നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്ത് നീതിബോധമുള്ള ആളുകൾ അതിനെതിരെ ആ നടപടിക്കെതിരെ സംഘടിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ നീതി നിഷേധമുണ്ടാകുന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഏത് കേസ് എടുത്തുവാൻ എടുത്താലും അത് എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന എന്റെ ഓഫീസും ഒക്കെ മറുതാടൻ സാജൻ സക്രിയയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മറ്റ് കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലെ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മറ്റ് ജില്ലകളിലെ അഭിഭാഷകരുമായി നമ്മള് ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ പലരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം അതിനകത്ത് തയ്യാറാണെന്ന് നമ്മളെ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതിനുള്ള പല 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 സ്റ്റേഷനുകളിൽ അതുപോലെ ബോംബെയിൽ നിന്നും ഒരു ഒരു സീനിയർ മോസ്റ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാ നിയമസഹായവും നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നേരം അന്നേരം ആ സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ ഷാജിനസ്കറിയയ്ക്ക് ഈ നൽകിയ വാർത്തകളുമായി സംബന്ധിച്ച് വന്നാൽ നമ്മുടെ ലീഗൽ സെൽ അത് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അത് സാധനമായി നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ സേവനം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കണമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മളൊരു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കേസ് നടത്തുന്നത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതിന് ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ലോയറാണ് സിവിൽ ആൻഡ് ക്രിമിനൽ കേസ് നടത്താൻ ശേഷിയുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കോടതിയിൽ നിന്ന് കേസ് വിസ്തരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നു അടുത്ത കേസ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കും വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ ലോകായുക്ത ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ പബ്ലിക് സർവൻസ് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ അൻവർ അല്ലെങ്കിൽ സീനിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരവും സ്വാധീന പ്രകാരവോ കേസെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിന്
ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ നിൽക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എസ് എ നോൺ ബൈനൽ ഓഫൻസ് അതുപോലെ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് എ ഇതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ഒരാളെ ദ്രോഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മൊഴി വാങ്ങി ഈ മൊഴിക്കാത്തത് പറയുന്ന ഈ മൊഴി എടുക്ക മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു എഫ് ഐ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ ഒരു എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാവശ്യമായ അതിന് ഉതകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനസ്സിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി മറ്റേ സിനിജന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സത്യം വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നാടിന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ജാതിയില്ല മതമില്ല രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇവിടെ സത്യം പുലരണം അതുകൊണ്ട് സത്യം ജയിക്കുവാൻ ധർമ്മം പുലരുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിക്കാം ഒപ്പമുണ്ടാവണം ഞങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക